Guys, welcome to my YouTube channel. Uh, ngayong araw na ito, uh, ide-demonstrate ko sa inyo kung paano paggawa ng multi-vibrator or tinatawag na LM555 timer. etong mga components na gagamitin natin. First, meron tayong uh, potentiometer. Ang value niya is 1 mega ohms. Then, LM555 IC para sa timer natin. Then, electrolytic capacitor, 1 microfarad, 16 volts. Then, 0 point, uh, 0 0.01 microfarad ceramic capacitor, 50 volts. Uh, carbon resistor, 1 mega ohms. And LED. Then, kailangan din natin ng mga jumper wires. Then, umpisa na natin guys ang paggawa ng ating LM555 timer. Then, first is set up natin itong IC natin. Okay, kahit saan dyan pwede. But, sa akin dito lang sa gitna. Then, next is yung potentiometer natin. Pansin nyo guys, may tatlong pa ah. Ito tusok natin siya. Okay, dito sa ating breadboard. Next is, guys, uh, yung electrolytic capacitor natin. Ah, pansin nyo guys, meron siyang negative and positive side. This is uh, 1 microfarad. Then, yung positive niya is ilalagay natin sa uh, pin number 6 at yung negative ilalagay natin sa pin number 1. Bilang lang tayo guys, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yung positive sa 6, then yung negative sa pin number 1. Then next is yung capacitor natin guys. Okay, uh, ceramic. Ito wala tong positive, negative. Okay lang na kahit magkabaliktad. Then, yung negative niya is, yung isang pa niya is nasa pin number 1. Then yung isang pa niya is nakalagay sa pin number 5 okay pin number 1 pin number 5 then next is yung ating resistor then yung ating resistor is i-connect natin sa pin number 6 ng ating IC okay then sa third pin ng ating potentiometer okay guys sa pangatlong paan ng potentiometer at sa pin number 6 okay then Next is ang ating LED or light emitting diode. Guys, may positive siya at meron siyang negative. Then, yung positive niya, guys, babaloktotin natin. Okay, yung positive niya is i-coconnect natin sa pin number 3. Bilang ng 1, 2, 3. Then, lagay natin sa 3. Then, yung negative niya doon sa negative uh, input natin. Okay, then, another wire. Okay, gamit yung jumper wire. Yung pin number 1, guys, i-coconnect natin to sa pin number. Sa pin number 1, i-coconnect natin to sa negative side ng ating breadboard. Okay, negative. Okay, then next is yung pin number 2, guys. Okay, tignan nyo yung pin number 2. Okay, 1, 2. Okay, i-coconnect din, i-coconnect naman natin siya sa pin number oh, 6. Okay, guys, nasa pin number 6. 2 sa 6, okay, then next is guys, yung pin number 8 okay, nakita nyo yung pin number 8 i-coconnect natin siya sa pin number 4 ng LED, ay ng IC natin, sorry, uh, IC pin number 4 okay, then next is yung pin number 8, okay magtusok tayo sa jumper wire pa then itusok natin siya dun sa positive side ng ating breadboard. Okay, then next is yung pin number 7 guys. Bilangin nyo yung pin number 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ilalagay natin itong isa pang isang paa, isang jumper. Then, sa pin number 7 then yung, yung isang pin itutusok natin sa pangalawang pin ng ating potentiometer. Okay. Then, last guys yung pin number 1. Okay. Itong potentiometer i-coconnect natin sa positive din. Okay? Then, be sure na wala tayong nakalimutan sa wiring, guys. Then, check natin yung lalo na dito sa ating potentiometer. Okay? Check nyo kung connected. Then, gamit yung uh, power bank na ginawa natin last, uh, last time doon uh, sa tutorial natin, no? yung kinustomize natin na power bank na mayroong positive and negative. Ngayon, connecta na natin yung negative guys sa negative part ng ating 
uh, breadboard. Then, yung positive doon sa positive. Okay? Then, check na natin kung mag-response yung LED timer natin doon sa ating uh, potentiometer at capacitor. Okay, guys. Hintayin lang natin na mag-blink. Okay, napansin nyo guys, nag-blink yung ating LED. Ibig sabihin, gumagana ang ating timer. Then, pag ina-adjust natin itong timer, guys, mapansin nyo, yung blink nya, okay, bumibilis at bumabagal. Okay? Then, yan, guys, nakagawa na tayo ng simple LM555 timer. Okay? Yan. Then, kung gusto nyo naman, bumilis, guys, yung pag on and off pa, okay, pwede nating experiment, okay, palitan yung yung capacitor ng ibang value, eto itong capacitor na to is 0.1 microfarad yung isang ginamit natin is 1 microfarad tignan natin kung papalitan natin kung ano ang mangyayari sa ating uh, LED sa timer, then tatanggalin muna natin yung power supply power source natin okay then palitan natin yung capacitor Okay, pag pinalitan natin yung capacitor or tingnan natin kung ano yung mangyayari. Guys, yung pinalit kong capacitor is mas mababa doon ang value nito kaysa doon sa nauna. Okay? Then kung paano mo siya inalis, ganun mo rin siya ibabalik. Okay? Then lagay natin yung positive sa positive, negative sa negative. Guys, pansin niyo kung anong mangyayari doon sa LED natin. Ha, pansin niyo guys, mas bumilis yung on and off ng ating timer. Okay guys, kung mapapansin nyo, kung gusto nyo pang mas mabilis, palitan nyo yung value ng capacitor na mas mababa pa dun sa 0.01. Okay guys, hanggang dito na lang aking YouTube uh, tutorial. Then, don't forget to subscribe, like, and push the notification button for updates. Thank you guys for watching.